。天成火炮弹的过程果然繁琐，光是药材的炼化与融合，就已经造成了灵魂力量的极大消耗。幻大师，您还好吗？放心吧，没问题。嗯。这最后一步的融合才是最为关键的，烟消小友，开始吧。和速度的情况下，不出丝毫差错。火儿，这次看来真的有希望了。但愿吧。是的，是的，明明已经到最后一步了。是。唐谷主，能否让我继续炼制下去？炎霄逍遥，你能独自炼制这火炮丹？继续炼制，或许还有一丝机会。可若就此放弃，便是彻底失败。这小子不是开玩笑吗？你独自炼制这火炮丹，怎么可能？怎么行？不知天高地厚的小子，是谁教出来的？真把自己当救世主了？元宵。严大师，继续炼制吧。火儿，可没那么容易认命。好，那便请严逍小友出手吧。即便最后失败，老夫也绝无怨言。我会竭尽全力一试。不要远离，记得细细观摩我的手法。能够观摩老师亲自炼丹的机会，我可不会错过。
，丹雷就交给我，你安心完成最后一步。不劳唐谷主，我等的就是这丹雷。地妖鬼，去！级别的傀儡，这小家伙居然拥有斗宗级别的傀儡。谷主，天火三玄便不是寻常秘法，祖训不可违啊！二长老，本宗事先已答应了炎霄小友，你现在这般说，是想让我失信于人吗？可是谷主，嗯，嗯，炎<笑>霄小友，炎霄见过唐谷主，回复的如何了？已无大碍，多谢谷主关心。你。便是那个炎霄吧。前段时间，老夫刚好去过一趟中州北域，听闻一名陌生青年与风雷阁的恩怨。此人单枪匹马闯上雷山，在击败风雷阁的凤青儿之后，扬长而去。那名青年名为萧炎，萧炎与炎霄，莫非是同一人？萧炎，炎萧，在下的确是萧炎。小子行走在外，遮掩一下容貌，也是为了多一层保护。既然大长老不喜，那揭开便是。如若问心无愧。又何必遮遮掩掩？你与风雷阁结怨，便是因为你身怀他们的三千雷动。如今你又想要我焚炎谷的天火三玄变，怎么，你就对别人的斗技这么感兴趣？住口！萧炎小友是我焚炎谷的客人，各位长老，说话还请客气些。谷主既然已经做了决定，我们也不好为难。不过。如若他能按规矩，像谷内核心弟子一样通过考验，自然不会再引来他人非议了。唐谷主，既然两位长老执意要考验在下，那便依他们吧。否则，今日我怕是不能如愿了。出什么事了、啊？快、啊、看、啊，好像又是那个炎霄。这次又是因为什么？不知两位长老要如何考验我萧炎？此事事关重大，便由二长老亲自出手考核。若萧炎小友能坚持十个回合，便算你赢。爹爹，谷、嗯、内核心弟子考核从未有过长老们亲自出手的先例，更何况无尘长老可是货真价实的八星斗宗。唐小姐放心吧，无论怎样，天火三玄变，我今天要定了。哈哈哈哈狂妄！哼、嗯，残影，这就是风雷阁的三千雷动吗？果然有些门道。哼，二长老好眼力。来、哎，纯阳免手。这招如何？你若放弃天火三玄变，这门高阶斗技便让你带走。再来，冥顽不灵
老夫倒是要看看，究竟是我焚炎谷的天罡碎石不厉害，还是风雷阁的三千雷斗更胜一筹。嗯。真血，六合火。这萧炎居然将异火发挥出此等威力，我焚炎谷掌控九龙雷罡火这么多年，也未曾达到这般地步。此子，当真是不凡呐、啊！十回合已至，吴尘，你输了。按照约定，你获得天火三玄变的传承资格，恭喜你，萧炎。能与炎盟结盟，实乃我失明宗的荣幸。我等定会向宗主传达女王陛下的提议。没有别的事，今日便到此为止吧。在下告辞。啊，失明宗的人还真难对付。大哥，你们可真能忍，我差点就直接动手了。失明宗虽然表面上愿意归顺，但恐怕会包藏祸心，日后还要多加提防。我的想法和你一样，防人之心不可无。接下来我要闭关一阵，后续就辛苦二位了。女王尽管放心。
大哥，小言子昨天来的信中说什么了？好像还有一封单独的信和丹药，是给美杜莎女王的。他说，他已经出发前往丹域了，让我们不用担心。他还说感谢咱们帮他打理盐盟，特别是美杜莎女王。不辱命，天魂熔血丹我练成了，只盼这天魂熔血丹是我等所愿，让你彻底摆脱身体的危机。将炎盟托付给你，相信会是我做过最正确的决定。我一意孤行，却连累了你来守护炎盟。此番歉意，一时无法当面对你诉说。或许不舍，或许期待，或许执着。之后我便会前往中州，那里有着积蓄我奔赴的使命。但愿我能活着迎来我们重逢的那一天。头一次看到传承技能的水晶球发出如此强烈的光芒，这天火三玄变虽为我族秘法，倒是将为他量身定制的一般。婉儿，你可知这天火三玄变的由来？嗯，不是我们焚炎谷创始人焚炎老祖所创吗？嗯，当年斗气大陆上曾出现五位距离斗帝仅一步之遥的至强者，而咱们的焚炎老祖。便是这五位至强者中的一员，还有三位，则分属于拥有斗帝血脉的古族魂族，和影响力庞大而深远的丹塔。而这最后一位，就是斗帝血脉后人，萧族萧玄。正是身为焚炎老祖好友的他，创造了高级秘法——天火三玄变。原来。我们焚炎谷的天火三玄变是这位斗帝血脉后人所创。萧炎也姓萧，莫非与这位萧玄前辈有什么关系不成？应该没那么巧吧感谢唐谷主的慷慨相赠，萧炎今日便得动身离开了。若是日后有什么需要帮忙的，尽管找小子便可。嗯，这么快就走了？嗯，我还要去找先前走散的同伴们，就不打扰了。有件事，老夫可要提醒你：天火三玄变虽然能够在短时间内大幅提升实力，但所获得的能量却异常狂暴。你驾驭时要加倍小心，最后切记，天火三玄变，不可外传。唐谷主放心，萧炎自当守口如瓶。嗯，告辞。嗯。嗯。以后有缘，还会再见的。
歌谷这些人不会善罢甘休的。新兰，你快走！可是我不能丢下小一仙姐姐一个人。放心吧，我可以对付。解决掉他们，我会去找你的。对了，我虽然帮不上忙，但我可以回家搬救兵。小一仙姐姐，你小心些，千万等我回来。叶家，那新兰的全名叫做叶新兰。嗯，他是丹域叶家之人。哎，小野，你可不知这叶家呀！少放肆！那叶家呀，现在的处境可不太妙啊。丹域龙蛇混杂，但总的来说，只有五大家族能与丹塔有关系。叶家便是能进入丹塔长老系的家族之一。不过，若是萧炎你能留下来，与咱成为一家人，以你的天赋，定能带领我们柳家一飞冲天。菲儿，别胡闹！<笑>要是再被打巴掌，就丢脸喽！<笑>你找死！刘晴，时辰也不早了，我要立刻去丹域一趟。虫洞早就为你安排好了。若是遇上麻烦，就尽快赶回天皇城。即便我柳家实力不强，也会尽力保你。谢了，刘谦。嗯，保重。就，喂，哎，小野，带我一个呗。小野走了。你先帮我挡上，以后再跟你解释。啊，你起来。我妈还没说完呢。哎，小野，你先别走啊。这不能怪我呀！你赶紧放开，不然我不客气啊！看你的猫腿！别走！好久不见啊！这是……冰河谷全力搜寻若男毒女。若有线索者，可获天价悬赏。前段时间被不少势力联手狙杀的，就是这个女子。据说她可是传闻中的恶男毒铁。嗯、老将，叶城叶家在何方位？一直往前，叶城最高的建筑就是叶家。金兰，此事可由不得你任性。我是绝不会嫁给曹丹那个混蛋的。曹家狼子野心，早就想吞噬我们叶家。当务之急，还请大长老允许金兰带人前去解救小一仙姐姐。有什么事，等我回来再说，好吗？胡闹！若是能与曹家联姻，便能免除我们叶家，调出五大家族的危机。眼下联姻才是头等大事，别人的死活与你何干？别人没有小医仙姐姐，醒来早就没命了。这，哼！本以为你们是最疼爱我的家人，没想到在你们眼中，我只是个联姻工具罢了。放肆！知恩图报的道理，叶家自然知晓。一切等联姻之事了结后再说。我是绝不会嫁给曹丹的，我自己会想办法。难道你还真想靠你口中那个所谓迦南学院的天才吗？你也别太高看他了。或许他能救你的朋友，但是我们叶家的危机可不是随便什么阿猫阿狗都能解决的。今天你哪儿都别想去。嗯嗯嗯，阿猫阿狗也同样没兴趣帮你叶家的忙。小小眼大哥，大长老。
哥，下来，这究竟怎么回事？小玉仙姐姐她，带我去找她。你是谁？竟敢胡乱闯我叶家！在下萧炎，是新兰的学长。此次有要事在身，新兰还需与我走一趟。前辈，新兰乃待嫁之身，岂能容你带走？我才不要嫁、嗯！新兰是我学妹，她不愿之事，就算是叶家，也不能勉强。狂妄，敢来我叶家放肆！今日，我就替你家长辈好好管教一下。什么？管教的话，你还真不够资格强到了这种地步，你就是新兰口中的天才。你闯我叶家，更是伤我族长老。虽说我叶家如今示威，但也容不得被人这般欺凌。刚才并非我先出手，你若是要追究什么，在下可没时间奉陪。小辈休走。先给你们耗了，下次就不是受点伤这么简单了。大长老，罢了，让他们去吧。或许这就是叶家的命数吧。初我与小医仙姐姐紫妍顺利出了空间虫洞，之后花了几个月时间来到丹域，不曾想，小医仙姐姐成之恶徒时，恶难毒体爆发，事后不久，便引来了冰河谷的追杀与围剿，他们的目的就是为了得到小医仙姐姐的恶难毒体。与焚炎谷并列三谷之一的冰河谷。嗯，小医仙姐姐为了掩护我，主动将冰河谷的追兵引去了洛神剑。这次回家，本想拜托家族去救小医仙姐姐，然后寻找萧炎大哥你的下落，谁知都怪我没用，我一点忙也帮不上。不关你的事，当务之急是立刻前往洛神剑。新兰，我需要你为我带路。嗯、对了，紫妍和小医仙在一起吗？我们到丹域不久后，她就回家了。她给我们留了一封信。说他忽然有一些感应，需要回家。紫妍那丫头，身份虽说一直成谜，不过想来必有极强的靠山，就是不知道所谓的回家，是去哪里。罢了，现在只能先将小医仙的事情解决之后，再去寻他了。这便是洛神剑吗？果然险恶。不过以小医仙那特殊的体质，在这里倒是能够如鱼得水。洛神剑终年毒物萦绕，深处更是毒兽横行。
。听说还有人形魔兽出没，危险至极。的确毒物遍布，那我们要怎么找到小一仙？这只寻毒鼠是之前小一仙姐姐教给我的，她能带我们找到它。我们跟上中了我冰河谷的冰尊镜，除非由我冰河谷谷主出手，不然的话，一个月之内，体内残留的玄冰气会将你的生机尽数冻结。少啰嗦！既然你要断绝自己唯一的生路，那老夫就亲自将你牵回冰河谷。真正的达到了顶峰，否则，光凭老夫，还真是奈何不了你。但是可惜呀、啊，老家伙，这是你自找的。
我来晚了。小云，小云仙姐姐，你没事吧？区区一个一星道宗，竟敢对我冰河谷出手！冰福，他交给你了，擒拿后断其四肢。哼，放心吧，我会让他尝尝生不如死的滋味。嗯，小云，你们先走。放心吧，有我在，谁也别想伤你。既然敢来，自然是有把握救人。解决他